。杨子热门古装剧全面回顾。杨子在最近的《长相思》狂欢夜巅峰了，移动时比静止时看起来更好。从平凡到美丽，杨子成功逆袭。她的内在和外在都很好。她不仅颜值稳步上升，性格开朗正气，在娱乐圈很受欢迎。一路走来，他凭借演技收获了无数粉丝。杨子已经成为影视剧中的当红男演员和当红女演员。今天我们就来欣赏杨子主演的四部古装神话剧。一，《长相思》。杨子饰演的逍遥这个角色是一个身世神秘的人物，他自幼被遗弃在山林中，被野兽养大，因此身手不凡，野性十足。剧中，杨子通过演技成功塑造了逍遥形象，展现了他独立、坚强、勇敢的一面。同时，杨子在感情戏中也表现得非常出色，与三位男主的情感纠葛让观众非常感动。而二，《白蛇传》，杨子饰演的白妖妖这个角色是人形版的白妖妖，是千年白蛇的化身。瑶瑶在剧中有着天真烂漫、善良纯真的性格，同时也拥有强大的能力和智慧。主要男演员的演员阵容也很高，任嘉伦和刘雪一古装造型都很好看，任嘉伦更是一人分饰这三个角色。杨子在剧中的表演非常细腻逼真，哭戏非常有代入感。三，沉香片，杨子饰演的燕丹是一位医术非凡的女性。剧中，程毅饰演的燕丹与应援军之间发生了一段凄美的爱情故事。杨子在剧中的表演非常出色，将严丹的聪明、善良、可爱展现得淋漓尽致。程毅也是一人分饰三个角色，颜值与演技兼备。两位同理心极强的实力派演员演技互补，虐心的同时又甜蜜，可以说是童话世界的重头戏。四，香蜜沉沉烬如霜。杨子饰演的锦觅这个角色是一个天真烂漫、善良天真的小仙女。剧中锦觅、润玉、旭凤之间的情感纠葛备受观众关注。杨子主演原声配音，将锦觅的纯真可爱、善良纯真展现得淋漓尽致。从恋爱到陷入爱情无法自拔，杨子表现得非常精彩。他在剧中被折磨了千百遍，最后却重生了，和旭凤一起隐退到了人间。从锦觅到燕丹，到白妖妖，再到逍遥，他通过演技成功塑造了这些角色的形象。展现了他作为演员的实力和成长。从最初的青涩少女到成熟女人，杨子的成长和变化也让人们对她的演技更加认可和欣赏。未来，相信杨子还会继续给大家带来更多优秀的作品和角色。从杨子身上，我看到了娱乐圈的深度。她最近的变化令人震惊。娱乐圈是一个变化莫测的地方，明星的形象和风格在不同阶段也会发生明显的变化。杨子作为娱乐圈的新生代明星，经历了多次形象转变，受到了公众的广泛关注。从童星出道到如今娱乐圈当红女星，杨子的成长之路在不同阶段都充满了风采和风采。杨子以童星身份出道，她的成名作品是《家有儿女》系列。这一阶段的杨子给观众留下了阳光开朗、天真可爱的印象。那时的她，单纯而单纯。他并不太在意打扮和时尚，而是全身心投入到自己对演戏的热爱中。现阶段的杨子可谓是娱乐圈的小太阳，凭借天使般的笑容赢得了很多观众的喜爱。他的形象自然、可爱、清纯，这与他童星的身份相符，也受到了大家的青睐。娱乐圈竞争激烈，形象改变已是常态。随着年龄的增长和事业的发展，杨子的形象逐渐发生了变化。最近的一次变化是在前不久的《长相思》闭幕晚会上，杨子的装扮引起了广泛关注。她的整体妆容和发型都展现出了一种高级感。她不再像以前那样天真可爱，而是展现出成熟性感的风格。她的穿衣风格有也变得更加时尚大胆，采取了性感风格，这与她早期的形象形成了鲜明的对比。杨子的形象转变引发网友热议。有人认为他的改变是积极的，是在寻找新的突破和发展；也有人觉得他失去了原来的纯真和可爱。这种变化也反映了娱乐行业的现实。明星需要不断适应市场需求和观众口味的变化，才能保持自己的曝光度和影响力。
。在娱乐圈中，形象改变是家常便饭，明星需要不断调整自己的形象，以适应不同类型的角色、不同的作品。杨紫的娱乐事业也是如此。她逐渐从童星成长为实力派女演员，形象和风格也发生了明显的变化。娱乐业的变革之深令人震惊，明星需要不断调整自己的形象，以适应观众的口味和市场的需求。作为新生代明星，杨紫也在这个转变中找到了自己的位置。她不仅是一位童星，更是一位备受尊敬的女演员，演技得到认可。他的形象转变或许是为了更好地发展自己在娱乐圈的事业，同时也是为了让观众看到他多方面的魅力。杨紫的形象转变是娱乐圈的一个缩影。娱乐圈是一个多元化的世界，各种风格和形象都有自己的市场和受众。明星需要根据自己的职业和事业发展来选择适合自己的形象。无论是童星还是成名后，他们都需要不断适应和改变，以应对娱乐圈的竞争和压力。杨紫的形象转变让人们看到了娱乐圈的多样性和复杂性。娱乐圈是一个有深度的圈子，明星需要在其中找到自己的位置，不断探索和成长。无论是阳光可爱的形象，还是成熟性感的风格，都是明星在娱乐圈中展现自己的方式。杨紫的形象转变，或许是她事业发展的一部分，也是她多面性的呈现。在这个日新月异的世界里，明星需要坚定不移的初心，不断前行。杨紫的形象转变，或许只是她演艺生涯的一小部分。她会继续努力，走出自己的风格。不管怎样，她都是娱乐圈中一颗闪亮的明星。零二，肖战又要开古装剧了，据透露将与黄景瑜。白鹿主演《寿山》已经开拍，凭借出众的颜值和精湛的演技，给观众带来了许多脍炙人口的佳作。但是，你知道吗？最近他又迎来了新的挑战，那就是再次出演古装剧。而且，这部古装剧还有白鹿、黄景瑜等实力演员加盟，甚至还有张译这样的大牌参演。这部古装剧就是《山》，传闻由肖战担任男主角。肖战曾主演古装情感剧《梦中的大海》，饰演忠诚、深情、勇敢、坚强、睿智、善良的军人肖春生。这个角色让观众看到了肖战强烈的男子气概和冷静内敛的气质，也展现了他超越同龄人的一丝不苟和稳重感。因此，很多观众都被肖战的演技所折服，爱上了肖春生这个角色。今年，肖战迎来了继《梦中的大海》之后的又一部古装情感剧，这对于观众来说是一个很大的福利。据悉，作品《彩山》聚焦二十世纪九十年代改革开放时期，主要讲述了厨师范大成得到了师傅的真传，在大批新餐饮品牌和资本进入北京的巨变中，始终坚守自己的初心和烹饪职责的故事，最终带领万塘居老字号走向辉煌的故事。从剧情来看，男主角范大成是一位技艺高超、勇于反抗、勇于创新的名厨。这个角色对肖战来说是一个新的开始，毕竟他从来没有踏踏实实地扮演过厨师的角色。另外，《彩山》这部作品涉及到很多北京文化元素，这必将使范大成的人物性格更加饱满立体。近年来，肖战不断提升自己，尝试各种类型的角色，积累了很多有趣的表演经验。我相信肖战的能力会必将大幅度提高，收复山工作质量。除了肖战之外，收山还请来了实力派演员白鹿，可以说是群星璀璨。白鹿近年来发展迅速，凭借《人生一周一生一世》《长月照》三部作品成功赢得了观众的认可。他的演技被誉为“白鹿演技”，风格独特，魅力无穷。不过，在古装剧领域，白鹿只有北上有待播出。此次白鹿在古装剧《山》中担任女主角，与肖战联手，一定会给观众带来许多意想不到的惊喜。同时，白鹿原新剧中的人物也非常有趣，网上盛传她将饰演男主的师妹一角。这个角色古灵精怪、俏皮又英气，正合白鹿的胃口。剧中她不仅要展现厨艺。还要展现武术，甚至还要女扮男装。除了肖战和白鹿之外，寿山还有实力派演员黄景瑜加盟，甚至还有张译这样的大牌参演。黄景瑜是一位极具个性和特色的演员。
曾出演《红海行动》《悬崖之上》《一秒钟》等多部影视作品，展现出不同的风格。他将饰演范大成的弟弟。这个人物诚实善良，重情重义，侠义温柔，鲁莽正直。他一定会受到很多观众的喜爱。再加上黄景瑜的优异条件，一定会为电影收复山提供很多高光时刻。最后，我们要说的是著名演员张译。张译是一位非常有实力和影响力的演员，他赢得了许多奖项和赞誉。在古装剧领域，张译也有着丰富的经验和成就，他塑造了许多深入人心的人物形象。张译将在山中饰演男主角的师傅，这个角色是一家老字号的掌门人，厨艺精湛，声誉卓著，性格刚毅，心胸宽广，对弟子要求严格。